நண்பர்களே வணக்கம் உங்களை இந்த ஐடி ஜிஎஸ்டி தமிழ் சேனலுக்கு நான் உங்களை வரல வரவேற்கிறேன் இந்த சேனலில் எளிய தமிழில் வந்து ஐடி ஜிஎஸ்டி சம்பந்தமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக வழங்கப்படும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஜிஎஸ்டி லயபிலிட்டி அண்டு ஐடிசி செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியில் வந்து ஐஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி இருக்குது இதுக்கு எதுக்கு வந்து லைபிலிட்டி அரேஸ் ஆகும்போது எவ்வளோ ஐடிசி என்ன உடனே நான் செட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுற வீடியோ தான் இது இது உங்களுக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்ச ஐடிசி செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட் மற்றும் லைபிலிட்டி சம்மந்தமாக இதில் ரெண்டு நுணுக்கமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் மெயினாக இந்த வீடியோவோட நோக்கம் அது போக உங்களுக்கு ஜென்ரல் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் பற்றி தெரியாமல் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் வந்ததுலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலாக வந்து நடந்திருக்குது இப்போ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சிஜிஎஸ்டி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வந்துச்சு இருபத்தொம்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி நைன் ஏ ஃபார்ட்டி நைன் பி ரெண்டு செக்ஷன் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபைவில் வந்து சிடிக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரொவிசிவ் கிளாஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் டூ பார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வருது இது ஜனவரி மந்த் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வருது இதில் வந்து இதில் தான் வந்து இந்த சிஜிஎஸ்டி ஆக்டோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டேட்டோன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இதுக்கப்புறம் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் பதினாறு பார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வருது இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் ரூல் எயிட்டி எயிட்டி ஏன்னு ஒரு ரூலை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி நைன் செக்ஷன் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரூல் எயிட்டி எயிட்டி இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை கிளாரிஃபை பண்ணுற விதத்தில் சர்க்குலர் நம்பர் நைன்டி எயிட் பார் செவன்டீன் பார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து கொடுக்குறாங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் ஆகட்டும் இல்லை லைபிலிட்டி ஆகட்டும் இல்லை வேறு செட் ஆஃப் ரூல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து அண்டர் கோன் ஆன சேஞ்சஸ் வந்து இதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சிஜிஎஸ்டி ஆக்டில் இருந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் என்னென்ன செக்ஷன் இதில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்ம டைரெக்டாக வந்து ஆக்டிவ் ரூல்ஸையும் படிச்சிருக்க அமிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு இது வந்து ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலாக எல்லோரும் ஐடிசி செட் ஆஃப் ரூல் சொல்லி தரும்போது ஜென்ரலாக ஒரு சின்ன டேப்ளட் காலம் போட்டு அதுபடி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து இந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்துச்சு அது வந்து ஆக்டில் எங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ரூல்ஸில் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்டு தான் வந்து பேஸ் ஆக்டு ரூல்ஸ் தான் வந்து பேஸ் அதில் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் தான் கரெக்டாக வரும் அப்போ நீங்கள் ஒரு மூலத்தை ஒரு வந்து ஆத்தன்டிக்காக இருக்கிற ஆக்டிவ் ரூல்ஸையும் நீங்கள் வந்து க்ளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மற்ற விஷயங்கள் வந்து தானாக ஈஸியாக வந்துடும் அதனால் எந்த விஷயம் சொல்கிறதா இருந்தாலும் முதல்ல வந்து ஆக்ட் ரூல்ஸ் இருக்கிற விஷயத்தை விவரிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸோ இல்லை ஒரு டேப்ளர் டேப்ளர் காலம் சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கோ நான் வந்து போவேன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிஜிஎஸ்டி ஆக்டில் பார்த்துடுவோம் சிஜிஎஸ்டி ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சிஜிஎஸ்டி ஆக்டில் இதுதான் வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைனில் தான் உங்களுக்கு இந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அவைலபிள் இன் த எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர் ஆஃப் த ரிஜிஸ்டர் பர்சன் அதாவது எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜரில் உள்ள பேலன்ஸை எப்படியெல்லாம் செட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வரிசையாக சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏ பார்த்தோம்னா இன்டெகிரேட்டட் டேக்ஸ் ஷேல் ஃபஸ்ட் பி யூட்டிலைஸ்டு டுவேர்ட்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேட்டட் டேக்ஸ் and the amount remaining if any may be utilized towards the payment of central tax and state tax adavadhu igst ya vandu first igst ki da utilize pannano adukapra neenga vandu sgst ku cgst ku neenga vandu utilize pannalam appdin solranga indha rendavathu point b point paathom appdinum na the central tax shall be first utilized towards payment of central tax and the amount remaining if any may be utilized towards the payment of integrated
இந்த அஞ்சாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து சென்ட்ரல் டேக்ஸ் ஷால் நாட் பி யூட்டிலைஸ்ட் டுவேர்ட்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் டேக்ஸ் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி அதாவது கிராஸ் யூட்டிலைசேஷன் கிடையாதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் இது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் டேக்ஸை வந்து ஸ்டேட் டேக்ஸுக்கோ இல்லை யூனியன் டெரிட்டரியோ டிஜிஎஸ்டிக்கோ நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரியே வந்து இங்கே வந்து ஸ்டேட் டேக்ஸையும் அதே மாதிரி ஸ்டேட் டேக்ஸ் அல்லது யூனியன் டெரிட்டரி டேக்ஸை வந்து சிஜிஎஸ்டிக்கு நாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதனால் கிராஸ் யூட்டிலைசேஷன் எஸ்டிஎஸ்டிக்கும் சிஜிஎஸ்டிக்கும் எப்பவுமே கிராஸ் யூட்டிலைசேஷன் வந்து பண்ண முடியாது இது வந்து இது தான் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்கிற இடம் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ இதில் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து சிஜிஎஸ்டி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து வருது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த ஆர்டர்லேயே போகிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சிஜிஎஸ்டி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வருது இப்போ இந்த சிஜிஎஸ்டி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் த ஃபாலோயிங் செக்ஷன்ஸ் ஷேல் பி இன்சர்ட்டட் அதாவது ஃபார்ட்டி நைன் ஏ ஃபார்ட்டி நைன் பி அப்படின்னு ரெண்டு செக்ஷன் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் சப்ஜெக்ட் டு சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் அடுத்தது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அதாவது இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் உபயோகிக்கிறது யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது சம்மந்தமாக ஃபார்ட்டி நைன் ஏ அதை வந்து எந்த ஆர்டரில் உபயோகிக்கலாம் அப்படிங்கிற சம்மந்தமாக சொல்கிறது ஃபார்ட்டி நைன் பி இதை மாதிரி ஒரு ரெண்டு செக்ஷன் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க முதல் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் ஏயில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நார்த் வித் நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் எனி திங் கண்டைன் இன் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் The input tax credit on account of central tax, state tax or union territory tax shall be utilized towards payment of integrated tax, central tax, state tax or union territory tax as the case may be only after the input tax credit available on account of integrated tax has been first utilized fully towards such payment. That's why you tell me what you're talking about. You are SGST, CGST, இது நான் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த யூடிஜிஎஸ்டியை வந்து நான் சொல்லலை உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குங்கிறதுனால ஒரு சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி மட்டும் நான் பிரயோகிச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி பேமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து ஐஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி எஸ்டிஎஸ்டி இதோட கிரெடிட்டெல்லாம் நீங்கள் உபயோகிக்கலாம் ஆனால் எப்போ உபயோகிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஐஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட்டை வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து சென்ட்ரல் டேக்ஸ் மட்டும் ஸ்டேட் டேக்ஸில் உள்ள கிரெடிட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் என்ன தெளிவாகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட்டை வந்து நாம் வந்து நில் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் இருக்குது இதில் வந்து மூணு ஆக்ட்லேயும் ஐஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி மூலிமே உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஐடிஎஸ்சி கிரெடிட் இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உபயோகிக்க வேண்டியது ஐஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட் தான் இந்த ஐஜிஎஸ்டோட கிரெடிட் வந்து இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் ஏ பிரகாரம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நில் பண்ணிடணும் ஜீரோ பண்ணிடணும் ஜீரோ பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் தேவைப்பட்டால் தான் நீங்கள் சிஜிஎஸ்டி கிரெடிட் அல்லது எஸ்டிஎஸ்டி கிரெடிட்டுக்கு வந்து போகணும் அடுத்த பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ஆர்டர் அண்ட் மேனர் ஆஃப் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அதை வந்து எப்போ சொல்ல சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆன் மேட் அக்கமண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ப்ரிஸ்கிரைபு ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இதோட இதில் இந்த ஆர்டர் யூட்டிலைஸ் பண்ணுற ஆர்டர் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரிஸ்கிரைபு பண்ணும் அப்படின்னு பவார் கொடுக்குறது தான் இந்த செக்ஷன் ஓகே இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் ஏ மற்றும் ஃபார்ட்டி நைன் பி இன்சர்ட் ஆகிறத பற்றி நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபெப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி இந்த சிஜிஎஸ்டி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க முதல்ல ஆகஸ்ட்லேயே இந்த ஆக்ட் வந்துருச்சு அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிற டேட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் பிப்ரவரி ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் தான் வந்து ரூல் எயிட்டி எயிட் ஏ வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க முதல்ல சொன்னாங்க இல்லைங்களா ஃபார்ட்டி நைன் பியில் அதாவது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் யூட்டிலைசேஷனை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஐஜிஎஸ்டியோட யூட்டிலைசேஷன் ஆர்டரை வந்து இந்த ரூல் எயிட்டி எயிட் ஏ மூலமாக வந்து சொல்கிறாங்க இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Input tax credit on account of integrated tax shall first be utilized towards payment of integrated tax and the amount remaining. That
இதுதான் முக்கியமான வார்த்தை அதாவது முதல்ல ஐஜிஎஸ்டியோட கிடைட்டு ஐஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ மிச்சம் இருக்குது இதை வந்து எஸ்ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டிக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படி யூட்டிலைஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ரூல் மூலமாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃபு வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து அது ஃபார்ட்டி நைன் ஏவில் பார்த்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைடட் தட் த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் டேக்ஸ் ஸ்டேட் டேக்ஸ் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி டேக்ஸ் ஷால் பி யூட்டிலைஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி எஸ் த கேஸ் மே பி ஒன்லி ஆஃப்டர் த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அவைலபிள் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேட்டட் டேக்ஸ் ஹேஸ் பின் ஃபஸ்ட் யூட்டிலைஸ்ட் ஃபுல்லி அதாவது ஐஜிஎஸ்டியை வந்து முதல்ல யூட்டிலைஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து எஸ்ஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட்டுக்கோ சிஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட்டுக்கோ வந்து போகணும் அப்படின்ட்டு இந்த ரூல்லையும் மறுபடியும் வந்து சொல்லிடுறாங்க இப்போ இந்த ரூல் இந்த ஃபார்ட்டி நைன் செக்ஷன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ரூல் எயிட்டி எயிட்டி வந் எயிட்டி எயிட்டி ஏ வந்துச்சு இதை ரெண்டையும் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுற விதத்தில் இன்னொரு சர்க்குலர் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த சர்க்குலரில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலாக வந்து இது இந்த செக்ஷன்ஸ் எதுக்காக வந்து கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை மாதிரி ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஜிஎஸ்டி இந்த ஐஜிஎஸ்டியில் அவுட்புட் லைபிலிட்டி ஐஜிஎஸ்டிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அது தான் அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து ஐஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட் நீங்கள் செட் ஆஃப் பண்ணும்போது சிஜிஎஸ்டியோட அவுட்புட் லைபிலிட்டி எஸ்ஜிஎஸ்டியோட அவுட்புட் லைபிலிட்டிக்கு பண்ணும்போது இதுதான் முக்கியமாக இன் எனி ஆர்டர் அண்ட் இன் எனி ப்ரொபோர்ஷன் அதாவது ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட்டை நீங்கள் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு நீங்கள் பிரித்து செட் ஆஃப் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து என்ன ஆர்டர் என்ன ப்ரொபோர்ஷனில் வேணாலும் நீங்கள் பிரித்து கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு சர்வ சுதந்திரம் கொடுத்துட்றாங்க ரூல் எயிட்டி எயிட்டி ஏ மூலமாக இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மறுபடியும் அந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க முதல் ஸ்டெப் முடிஞ்சது ரெண்டாவது ஸ்டெப் முடிஞ்சிருது அடுத்தது இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி டு பி கம்ப்ளீட்லி எக்ஸாஸ்டட் மேண்டேட்ரிலி அதாவது நீங்கள் முதல்ல வந்து ஐஜிஎஸ்டியில் இருக்கிற கிரெடிட்டை வந்து ஃபுல்லாக தீர்த்துருங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் கிரெடிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கிரெடிட்ஸை விட ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட்டுக்கு தான் அதிக ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் உங்களுக்கு தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் மற்ற சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி கிரெடிட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த ஆக்ட் ரூல்ஸு இந்த சர்க்குலரோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதெல்லாம் வந்து கன்சால்டேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேப்லர் காலம் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த டேப்லர் காலம் வந்து அக்யூரேட்டாக அந்த ரூல்ஸ் ஆக்ட் பிரகார் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் இதை மேட்ச் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஏன்னா வீடியோ லென்த்தி லென்த்தியாக போகும் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து நான் இப்போ மேட்ச் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இது எப்படி இந்த டேப்லர் காலம் யூஸ் பண்ணி நாம் வந்து செட் ஆஃப் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கும்போது இந்த டேப்லர் காலத்தையும் அந்த ஆக்ட் ரூல்ஸை மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டேப்லர் காலமில் இங்கே இருக்கிறது அந்த ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாக வந்து லயபிலிட்டி டேக்ஸ் ஆன் அவுட்புட் அடுத்தது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைபிலிட்டி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து என்ன இன்புட் டேக்ஸ் எடிட் இருக்கோ அது பிரகாரம் நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூ ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஐஜிஎஸ்டோட இன்புட் ஏன்னா அங்கே ஐஜிஎஸ்டோட இன்புட்டுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இல்லையா அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐஜிஎஸ்டோட இன்புட்டு இதை எடுத்து நாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இந்த ரெட் கலர் இருக்கிற ரோம லெட்டர்ஸை முதல்ல கவனிக்க வேண்டாம் விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி படி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் அது வந்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியில் வந்து நீங்கள் ஐஜிஎஸ்டியோட டேக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து செட் ஆஃப் பண்ணிடணும் அடுத்தது செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து சிஜிஎஸ்டியோட செட் ஆஃப் பண்ணணும் அதே மாதிரி மறுபடி செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து நீங்கள் எஸ்ஜிஎஸ்டியோட செட் ஆஃப் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல தான
நீங்கள் எஸ்டிஎஸ்டியோட அவுட்புட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் பண்ணணும் அது போக மிச்சம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஐஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கு செட் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே அப்புறம் காம்பன்சேஷன் சிஸ் காம்பன்சேஷன் சிஸ் வந்து நீங்கள் வந்து காம்பன்சேஷன் சிஸ்க்கு மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும் அதில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வந்து இல்லை ஓகேங்களா அடுத்து இந்த ரோமன் லெட்டரை பார்ப்போம் ரோமன் லெட்டரை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் முதல் நீங்கள் வந்து அண்டர்டேக் பண்ணணும் ஐஜிஎஸ்டி இன்புட்டு ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிக்கு ரெண்டாவது ஸ்டெப் இது ரெண்டும் இதில் வந்து ஐஜிஎஸ்டியோட இன்புட்டை நீங்கள் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிக்கு நீங்கள் செட் ஆஃப் பண்ணலாம் தேர்டு வந்து சிஜிஎஸ்டியோட இன்புட்டை சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிக்கும் ஃபோர்த்து சிஜிஎஸ்டியோட இன்புட்டை ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிக்கும் ஃபிஃப்த்து நீங்கள் எஸ்ஜிஎஸ்டியோட இன்புட்டை எஸ்ஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கும் சிக்ஸ்த்து எஸ்ஜிஎஸ்டியோட இன்புட்டை ஐஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கும் நீங்கள் வந்து செட் ஆஃப் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் நடுவில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை அந்த அந்த இடத்துல நெசசிட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து வந்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் நான் உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட்டை எப்படி நீங்கள் வந்து அப்போர்ஷன் பண்ணுறது ரூல் எயிட்டி எயிட் பிரகாரம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து லைபிலிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி ஒரு இருபத்தையாயிரம் சிஜிஎஸ்டி நாற்பத்தையாயிரம் எஸ்ஜிஎஸ்டி நாற்பத்தையாயிரம் இதில் லைபிலிட்டி இருக்குது அது போக ஐடிசி இவ்வளவு இருக்குது ஐடிசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி இல்லை ஐடிசி எண்பத்தையாயிரம் சிஜிஎஸ்டி ஐடிசி இருபதாயிரம் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஐடிசி இருபதாயிரம் உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஐஜிஎஸ்டி அதி இன்புட் கிரெடிட் அதிகமாக வர மாதிரி நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஐஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட்டை வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து மற்ற இதுக்கு அப்போர்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து புரியும் அப்போ இங்கே முதல்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா இந்த டேப்லர் காலம் வச்சு மேட்ச் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோம் லெட்டர் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஐஜிஎஸ்டியோட இன்புட் இருபத்தையாயிரம் ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிக்கு செட் ஆஃப் ஆகிடுது அடுத்தது ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டி இந்த ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டி இந்த ரோம் லெட்டர் டூக்கு வந்தோம்னா இது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா வித்தவுட் மேனுவல் செட் ஆஃப் அதாவது ஐஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட்டை எஸ்ஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கும் சிஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கும் பிரித்து உபயோகப்படுத்திக்கலாம் உங்களோட டிசைர் படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா இது வந்து போர்ட்டலில் தானாக நடக்காது போர்ட்டலில் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கு தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக செட் ஆகும் அது நீங்களாக மேனுவலாக வந்து எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கும் சிஜிஎஸ்டிக்கும் நீங்கள் ஃபிகர் மாற்றி போட்டால் தான் வந்து போர்ட்டலில் வந்து எடுத்துக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மேனுவல் செட் ஆஃப் பண்ணலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போர்ட்டலில் வர மாதிரி செட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி வரும் அப்படிங்கிற சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரூல் எயிட்டி எயிட்டியோட பெனிஃபிட் நம்ம எடுத்தோம்னா என் நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்படி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஐஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட் வந்து ஐஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கு செட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அடுத்தது மிச்சம் சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி எவ்வளோ நாற்பத்தையாயிரம் அப்போ சிஜிஎஸ்டிக்கு வந்து முழுக்க ஐஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட் வந்து நாற்பத்தையாயிரம் செட் ஆஃப் ஆகிடுது ஸோ சிஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டி முடிஞ்சிருச்சு இதில் பே அபிள் இது இல்லை அடுத்தது எஸ்ஜிஎஸ்டி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தையாயிரம் நாற்பத்தையாயிரம் ரெண்டு சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து எழுபதாயிரம் வந்து எண்பத்தையாயிரத்தில் போயிடுச்சு அப்படின்னா மிச்சம் பதினஞ்சாயிரம் தான் இருக்கும் பதினஞ்சாயிரம் கிரெடிட் மட்டும் தான் எஸ்ஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாற்பத்தஞ்சில் பதினஞ்சு போச்சு அப்படின்னா மிச்சம் வந்து உங்களுக்கு வந்து முப்பதாயிரம் கட்ட வேண்டியது இருக்குது இந்த முப்பதாயிரத்தில் வந்து எஸ்ஜிஎஸ்டி கிரெடிட் வந்து இருபதாயிரம் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ இருபதாயிரத்தை நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் டேக்ஸ் பேயபிள் பத்தாயிரம் ரூபா வருது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஜிஎஸ்டியில் தேவையில்லாமல் இருபதாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கிரெடிட் இருக்குது அந்த கிரெடிட் இருந்தாலுமே நீங்கள் கையை விட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கட்ட வேண்டிய அவசியம் வந்து வருது இது வந்து மேனுவல் செட் ஆஃப் பண்ணாத பட்சத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் சப்போஸ் இதை வந்து நாம் அந்த சர்க்குலரோட பெனிஃபிட்டை எடுத்துகிட்டு நாம் வந்து டிவைட் பண்ணி சிஜிஎஸ்டி எஸ்டிக்கு பிரித்தோம்னா மேனுவல் செட் ஆஃப் பண்ணோம்னா எப்படி வருங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து இந்த மாறக்கூறியது வந்து இந்த ரெண்டு இடம் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல தான் வந்து மாறும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இருபத்தையாயிரம் 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 சரியாக போயிடும் அடுத்தது மிச்சம் வந்து ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட்டில்
எதுவுமே கையை விட்டு கட்ட வேண்டியது இல்லை இதுதான் வந்து இந்த ஐடிசியை வந்து நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணும்போது மேனுவல் செட் ஆஃப் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய பெனிஃபிட் இந்த பெனிஃபிட்டுக்காக தான் அவங்க வந்து இந்த ஃபார்ட்டி நைன் ஏ செக்ஷனையும் ரூல் எயிட்டி எயிட்டி ஏயும் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டியை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இந்த மார்ச் மாற்றத்தை வந்து நீங்கள் போர்ட்டலில் நீங்கள் மேனுவலாக தான் பண்ணணும் இதை மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து உங்களோட உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து வராது ஸோ நீங்களாம் மேனுவலாக பிரித்து போட்டு இது மாதிரி ஒர்க்கிங் பண்ணி ரெண்டு க்ரெடிட்டும் பேலன்ஸ்டாக வர மாதிரி நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ ஐஜிஎஸ்டியோட க்ரெடிட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து செட் ஆஃப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்தது நாம் ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிக்கு வருவோம் சார் ஐஜிஎஸ்டி க்ரெடிட்டுக்கு இப்படி சொன்னீங்க ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிக்கும் இதே மாதிரி வந்து நாம் வந்து சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி பிரித்து போடலாமா அப்படின்னா முடியாதுங்க சார் அது மாதிரி பிரித்து போடக்கூடாது ஏன்னா இதுவும் வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி நைன் ஏ ஃபார்ட்டி நைன் பி சிஜிஎஸ்டி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த ஒரு ப்ரொவிஷன் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ரொவிஷன் எங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைனில் சப்செக்ஷன் ஃபைவுக்கு அப்புறம் அப்புறம் ஃபைவில் வந்து கிளாஸ் சி அப்புறம் வந்து கிளாஸ் டி எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டில் வந்து இந்த கிளாஸ் சி டி கிளாஸ் சி வந்து ஸ்டேட் டேக்ஸ் பற்றி சொல்லுது கிளாஸ் டி வந்து யூனியன் டெரிட்டரி டேக்ஸ் பற்றி சொல்லுது இந்த சி அப்புறம் டிக்கு அப்புறம் இந்த ப்ரொவிஷர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடட் தட் த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் டேக்ஸ் ஷேல் பி யூட்டிலைஸ்டு டு வேர்ட்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேட்டட் டேக்ஸ் ஒன்லி வேர் த பேலன்ஸ் ஆஃப் த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் டேக்ஸ் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேட்டட் டேக்ஸ் இதில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சென் எஸ்ஜிஎஸ்டியில் உள்ள க்ரெடிட்டை ஐஜிஎஸ்டிக்கு செட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிஜிஎஸ்டியில் உள்ள க்ரெடிட் எல்லாமே நில் ஆனால் தான் நீங்கள் வந்து செட் ஆஃப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிஜிஎஸ்டியோட க்ரெடிட்டை நீங்கள் ஐஜிஎஸ்டிக்கு ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிக்கு ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் எஸ்ஜிஎஸ்டி கிரெடிட்டுக்கு நீங்கள் வந்து வரணும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவது இதில் வந்து உங்களுக்கு யூடிஜிஎஸ்டியை பற்றி சொல்லிடுறாங்க எஸ்ஜிஎஸ்டி பற்றி சொன்ன மாதிரியே ஓகேங்களா அப்போ இது வடி இது படி பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஒரு இதே மாதிரி ஒரு இலஸ்ட்ரேஷன் இப்போ இந்த இலஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி இருபத்தையாயிரம் இருக்குது சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி இருபதாயிரம் எஸ்ஜிஎஸ்டி இருபதாயிரம் ஐடிசி பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா ஐஜிஎஸ்டி ஐடிசி ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிஜிஎஸ்டி ஐடிசி ஒரு நாற்பத்தையாயிரம் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஐடிசி ஒரு நாற்பத்தையாயிரம் இப்படி இருக்கிற போது நான் உங்களுக்கு முதல்ல வந்து இந்த டேப்லர் காலம் ஃபுல்லாக அதில் வந்து சொல்ல முடியல இப்போ நான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு டேப்லர் காலம் ஃபுல்லாக இதோட மேட்ச் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் முதல் ஸ்டெப் முதல் ஸ்டெப் ஐஜிஎஸ்டி இன்புட்டு வந்து இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிக்கு பண்ணணும் ஐஜிஎஸ்டி இன்புட் இருக்குது நம்ம அதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஐஜிஎஸ்டி இன்புட் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபா நம்ம ஐஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் மிச்சம் இருந்தால் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் இந்த கேஸில் நம்மளுக்கு ஐஜிஎஸ்டி இன்புட் வந்து நம்ம கையில் இல்லை இருந்த பதினஞ்சாயிரத்தை உபயோகப்படுத்திக்கிட்டோம் அதனால் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு கிடையாதுங்கிறதுனால நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு ஸ்கிப் பண்ணி போகிறோம் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிஜிஎஸ்டியோட இன்புட்டு வந்து சிஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டிக்கு வந்து செட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்போ சிஜிஎஸ்டியோட இன்புட் வந்து உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குது இந்த நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தில் இருபதாயிரம் தான் சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிக்கு உங்களுக்கு தேவை ஸோ அந்த இருபதாயிரத்தை வந்து நாம் வந்து சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி ரிலீஸ் பண்ணிவிடுறோம் அடுத்தது ஃபோர்த் ஸ்டெப் இந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என்னென்னா சிஜிஎஸ்டி இன்புட் மிச்சம் இருந்தால் ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஸோ சிஜிஎஸ்டி இன்புட் மிச்சம் இருக்குது அதில் வந்து நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தில் இருபதாயிரம் ரூபா தான் போக இருபத்தையாயிரம் ரூபா மிச்சம் இருக்குது இந்த இருபத்தையாயிரத்தில் பத்தா
நீங்கள் ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி கட்ட வேண்டியது எதுவும் இல்லை அதனால் இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்பை நாம் ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் செவன்த் ஸ்டெப்பும் காம்பன்சேஷன் சேஸ் இல்லை அதனால் வந்துடுது இதுக்கு வந்து வராது ஓகேங்களா இப்போ இந்த டேப்லர் காலம் எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஃபிட் அப் ஆகுது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா சரி ஓகே அடுத்தது இந்த கேஸில் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஐடிசி வந்து சிஜிஎஸ்டியில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்குது எஸ்ஜிஎஸ்டியில் இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் இருக்குது எல்லாம் செட் ஆஃப் பண்ணி முடித்தது போக இங்கே இம்பேலன்ஸாக வருது ரெண்டு வீக்கெலாம் வந்து வரல ஸோ இப்போ நம்ம முதல் இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்த மாதிரி இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி ஈக்குவல் பண்ண முடியுமாங்க சார் இந்த இடத்துல வந்து சிஜிஎஸ்டி இன்புட்டையும் எஸ்ஜிஎஸ்டி இன்புட்டையும் நாம் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரித்து போட்டுக்கலாமா ஐயாயிரம் ஐயாயிரமாக பிரித்து போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா முடியாது அதுக்கு தான் வந்து நாம் இப்போ பார்த்தோம் இதில் வந்து கிளியராக என்ன சொல்லிட்டாங்க சென்ட்ரல் டேக்ஸ் வந்து அவைலபிள் இல்லைனா தான் எஸ்ஜிஎஸ்டி கிரெடிட்டை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சென்ட்ரல் டேக்ஸோட கிரெடிட் நம்மளுக்கு அவைலபிள் இருக்கிறதுனால அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலை ஸோ இதுதான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐஜிஎஸ்டி சம்பந்தமான லயபிலிட்டி மற்றும் கிரெடிட் சம்மந்தமான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸு இதுதான் வந்து முக்கியம் ஏன்னா இதுதான் நிறையா பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க இந்த டேபிளு வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டியாக வந்து உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி இதை மாதிரி ஸ்டெப் நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு காம்பினேஷன்லையும் நீங்கள் கரெக்டான ஆன்சரை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் இப்போ இந்த வந்து உங்களுக்கு அதில் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை பற்றின கமெண்ட் கொடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஐடிஜிஎஸ்டி தமிழில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ நான் போடும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இதை மாதிரி வந்து இந்த வீடியோ வந்து போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ரொம்ப மிக்க நன்றி இப்போ இது உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு சாப்டர் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு வரேன் தேங்க்யூ